E anche quest'anno si è svolta la festa del volo in montagna ad Antei, Sant'André e Chamois. Due giorni organizzati da eventi straordinari. Ci facciamo raccontare com'è andata da Luigi Boggia. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, un'occasione per tutti per provare l'ebbrezza del volo. Sì, c'è da dire che nonostante questa estate un po' pazza, eh, siamo riusciti a portarci a casa una buona parte del programma. Il sabato è stato abbastanza favorevole e, e nonostante tutto la gente ha volato, la gente è venuta a vedere, ho visto una gran voglia di, di, di fare, i piloti entusiasti che volevano volare a tutti i costi e quindi si è, fatto, si è fatto parecchio, si è partito. Diciamo brevemente quali sono le attività che avete proposto. Beh, le attività che siamo riusciti a fare, come vediamo anche nelle immagini, sono state tanto parapendio, e i sorvoli degli aerei, i sorvoli dell'autogiro e quindi tutto quello che, che siamo riusciti a portarci a casa l'abbiamo fatto c'è da dire che in tutto il nord Italia le manifestazioni sono state annullate noi siamo partiti Siete con questo progetto stesso, il progetto turismo sportivo legato al volo in valle non lo fermerà una pioggia di sicuro e per quanto riguarda gli altri appuntamenti ce ne sono già due in programma? Ce ne sono già due in programma, il più vicino è quello del 17 agosto a Chamois, è quello che ho chiamato il Fly Party, ci saranno anche lì a esibizioni di aerei e parapendio, singoli e tandem, quindi anche lì un'altra volta per chi vuole provare, non solo guardare. Perfetto, allora... Ultimo, aggiornamento, ultimo appuntamento del, dell'anno sarà ottobre. E ne parleremo con... più avanti. Parleremo allora, più grazie avanti. mille Luigi grazie, Boggia grazie per essere stato con noi. Ora vediamo insieme qualche appuntamento per il fine settimana.